Sie scheint auch sehr gut. Seid gegrüßt, liebe Freunde. Ich hoffe, euch geht es soweit gut. Wir wollen jetzt wieder einmal uns den kleinen, unschuldigen Kaninchen nähren, sage ich mal. Heute habe ich hier die Stähle sauber gemacht, hier in dem unteren Bereich. Und tatsächlich alle, also fünf an der Zahl, die sind jetzt alle hier schön gereinigt. Zack, kleines Kaninchen. So, wir wollen uns heute mal so einen kleinen Überblick wieder einmal, ne, wie jeden Tag auch, verschaffen und einmal schauen, was hier so Sache ist. Zack, die Mutti leicht nervös hier, weil ich habe ja noch nichts zu essen gebracht. Normalerweise leere ich ähm, immer den Trug aus, aber jetzt bei den Kleintieren und bei ihr, da lasse ich das so drin, ne, damit sie auch kontinuierlich was zu essen haben. Heu ist auch noch vorhanden, sage ich mal. Zack, mal einen kleinen Blick hier reinwerfen. So, wie sieht es aus hier? Alle in Reihe und Glied, sage ich mal. Ne? Zack, dann wollen wir sie auch nicht stören. Ich habe sie abends einmal aufgenommen und das hänge ich euch jetzt mal an. So, das Kaninchen wartet auf Essen. Wo ist denn das Essen? Ja, das kommt jetzt. Da sind sie schon, die haben schon ihren Zeitrhythmus. Also sobald ich hier bin, hören die mich oder riechen mich oder wie auch immer. Und dann zack, ist hier plötzlich eine gewisse Nervosität im, im Stall, sage ich mal. So, da kommen sie raus, die Kleinen. Zack, hier nochmal so ein bisschen Muttermilch ergaunern. Jetzt kommen sie hier rausgestürzt alle. Da aufpassen, dass hier keiner runterfällt. Ja, für die Mutti bleibt nichts übrig hier. Ja? Aber die warten in der Regel, bis die Kinder fertig sind und dann gehen sie hier dran. Das ist mir schon öfters aufgefallen. Normalerweise essen die Muttis immer so ein bisschen was. Und wenn sie dann so weit durch sind, was heißt durch sind, wenn die Kinder rausstürmen und sich über das Essen hermachen, dann ziehen sie sich immer so ein bisschen zurück und warten, bis die kleinen kaninchen Babys dann fertig sind. So, die weiße Mutti hier. Auch alles relativ unverändert. So, dann wollen wir mal weiter schauen, was hier noch so wert ist, angesprochen zu werden. Auch die zwei Stähle habe ich hier sauber gemacht, wobei ich hier nur diese ganzen Kotgeschichten, Kotecken da gereinigt habe, sage ich mal. Ne? Nummer 1, bei denen habe ich den Trug jetzt leer gekippt. Wir sehen, er frisst hier ganz offensichtlich auch das Heu. Das verwundert mich immer so ein bisschen, weil er eigentlich so ein Kandidat ist, der das nicht so häufig ist. Aber nun gut, Zeiten ändern sich. Ne? So, wie sieht es hier aus? Nummer 3 kommt sofort ran. Der gute Nummer 3 hier. Der ist zurzeit nicht ganz so auf das Heu aus, sage ich mal. Aber dafür alles andere. Ne? Gut, gut. Gut, gut. So also einen neuen Sack geholt hier. 20 Kilo. Jeden Donnerstag. Ne? Extra reserviert. Auch heute hier wieder geholt, aber diesmal sind da so ein paar Unschöne mit dabei. Die muss ich gleich mal als erstes verfüttern. So, ich habe die jetzt mal zum Rammler gepackt. Sie scheint auch sehr... <lacht> das habe ich aber noch nie gehört. Hattet ihr das schon mal, dass der Rammler so geschrien hat? Das ist ja ulkig. Also sie scheint hier voll auf Welle zu sein hier. Sie hat jetzt gleich die Hinterbeine hochgemacht, wie ihr das gerade gesehen habt. Der Rammler kam anscheinend auch zum Schuss. Zumindest hat er da so rumgeschrien. Das hatte ich noch nicht so häufig, dass der Rammler so extrem rumgeschrien hat. Der Stall ist hier noch nicht sauber gemacht, aber das kommt morgen alles dran hier. Beziehungsweise, ja, morgen denke ich. Heute habe ich den unteren Bereich sauber gemacht. Und morgen kommt der Bereich dann hier. Ja, das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus, würde ich sagen. Also sie ist total willig. Letztes Mal war sie doch nicht so wirklich angetan hier von diesem Sachverhalt. Aber diesmal ne, scheint es gut funktioniert zu haben. 
jetzt hier jetzt noch ein zweites Mal zulassen. Die Bin Hinterbeine sind noch nicht hoch. Ja. Kommt wahrscheinlich gleich noch, ne? So. Ich denke, gleich kommt noch mal. Guck mal, die ist schon wieder an ihren an ihren kleinen dran hier. Die seltsame. So, wie sieht's aus hier? Zacke, seid gegrüßt, ihr kleinen Kaninchen. Die Mutti hier. Ich hatte gestern hier wieder das System aktiviert, sage ich mal. Gestern war es noch voll. Ich weiß nicht, warum es heute leer ist. Ach so, stimmt. Es läuft hier. Also irgendwie scheint meine Konstruktion hier nicht ganz optimal zu sein und ich denke ich werde mir mal so ein so einen aufsatz hat wo man 8 mm schlauch drauf klemmen kann und dann sollte das auch gut funktionieren so wie sieht es aus hier einmal hat es funktioniert soweit ich es jetzt gesehen habe kommt er noch mal zum schuss einmal hat sie jetzt die hinterbeine nicht hoch gemacht der beißt immer ne? guck mal hier liegt schon fell dort seht ihr das und auf ihr drauf liegt hier auch schon Fell. Er ist so ein kleiner Beißer sozusagen. Hat so einen kleinen Kopf, oder? Guck mal, wie klein der Kopf ist im Vergleich zu dem blauen Wiener. Ist das schon bemerkenswert, sage ich mal. So, wie sieht es bei euch aus, ihr kleinen blauen Wiener? Alles gut hier soweit? Ich denke schon, ne? Zack. Kampfstellung sozusagen, aber nicht beißen hier. Ja. Seht ihr den Kopf hier, wie groß der ist im Vergleich zu dem Mini-Kopf eben gerade, ne? Das ist schon was hier. Auch der Schmutzpartikel an seinem Auge ist irgendwie weg. Hat er wohl weggeputzt. Ich werde sie jetzt einmal rausholen und morgen dann nochmal versuchen. Jetzt hebt sie die Beine nicht mehr hoch. Vielleicht ist das jetzt ein bisschen viel für sie. Also einmal hat sie es ihm gestattet anzukommen. Und vielleicht muss sie so ein bisschen jetzt zu sich finden, sage ich mal. Das heißt, morgen machen wir dann die zweite Runde. So, ich habe mal einen blauen Wieder hier reingepackt. Die ist hier gut in Gange. Ich muss mal hier so ein bisschen zumachen. Ja, das ist ein Paranoia, dass hier rausläuft. Ja, hier ist Action jetzt hier angesagt. jetzt ein bisschen überfordert glaube ich. funktioniert hier sehr schön das war doch jetzt mal eine gute sache hier so ich werde sie jetzt rausholen ich denke für heute reicht das oder geht er noch einmal ran? Ja, morgen kommt sie noch mal zu ihm. So, das ist die andere. Aber nicht weniger stressig, sage ich mal. Schön. 
So, ich glaube, er ist jetzt an einem Punkt, wo er ein bisschen Ruhe braucht. Darum nehme ich es jetzt raus. Und morgen geht es weiter. So, das hat er gut gemacht, der Kollege hier. Der weiß jetzt schon ganz genau, wie es funktioniert. Es sind drei für ihn zu viel an einem Tag. Ich denke, wenn es für ihn zu viel wäre, dann würde er schon Signale geben. Aber wenn man eine Kaninchenmutti bei ihm lässt, dann sieht man, dass es eigentlich so alle paar Minuten eine neue Runde eingeläutet wird. Von daher denke ich, dass es so in Ordnung ist. Guti, also drei haben wir heute dazu gepackt. Er hat die jeweils nur einmal angedockt. Darum werden wir morgen und übermorgen noch mal eine zweite Runde und beziehungsweise noch eine dritte hier versuchen. Wir schauen morgen erstmal, wie die sich da machen, wenn er dreimal ohne Probleme, ich sag mal, hinten umfällt. Und dann würde ich das eventuell auch darauf sich beruhen lassen. Die werden dann, ich denke mal, so in ein, zwei Wochen umziehen. Und jetzt sind diese zwei hier und auch sie hier. Und bei den drei werde ich das jetzt erstmal in der nächsten Runde auch so belassen. Sie wird hier ihre Kindlein bekommen und die anderen zwei werden hier jeweils hinziehen. Ich denke, dass ich am Wochenende einmal die Kaninchenfamilie nach oben ziehen lasse. Sie hier kommt in den Bereich hier rein und dann kommen die zwei blauen Wiener im Prinzip dann auch hier in diesen Bereich hinein. So, hier habe ich heute noch gar nicht sauber gemacht. Ich denke, entweder heute Abend oder morgen gehe ich hier noch einmal durch. Hier sitzen sie auch. Die Katzenklos werde ich auch noch einmal sauber machen. Die benutzen sie eigentlich nur als Sofa-ähnliches Gefäß, sage ich mal. Da ist der Wasserpott. Den hatte ich gestern nicht weggeräumt. Und ihr seht, übel schmutzig. Und daneben ist die Tränke schön sauber. Ne? Also man merkt schon extrem den Effekt, wenn man sich so eine Tränke anschafft, sage ich mal. So, sie wollte ich eigentlich auch, aber sie wird dann für die nächste Runde. Ich denke mal, die nächste Runde wird sie hier. Eventuell sie auch noch. Muss ich mal schauen, bei ihr habe ich das noch nicht entschieden. Also eigentlich wollte ich sie als bestehende, funktionierende Frauengruppe so lassen. Aber eventuell lasse ich sie noch mal eine Runde drehen. Und die weiße Mutti von unten, also die sind als nächstes dran, die drei hier. Ich denke, er, sie wird zur Nummer 1 kommen. Sie hier, entweder zu Nummer 1 oder Nummer 3. Und die weiße Mutti, ich denke mal, sie wird nochmal eine Runde mit dem blauen Wiener hier drehen. Ich denke, das ist ein guter Plan hier. Wie sieht es hier mit der Gruppe aus hier? Die lasse ich nochmal so ein bisschen reifen. Die sind jetzt sechs Monate alt. Ne? Von daher alles ohne Stress. Die können nochmal so ein bisschen sich entwickeln, sage ich mal. Und da muss ich mal schauen, dass ich hier mal so in dem Bodenbereich mal so ein bisschen weiterkomme. Ja? Dass ich nochmal so ein, eine, ein Abteil konstruiere sozusagen, wo dann ihre Kindlein reinkommen nachher. Ne? Denn wenn sie nach oben kommen, wird jeder von denen einen so einen Bereich einnehmen. Aber irgendwann kommt die Kindlein dann auch da raus. Aber mal gucken, das ist alles noch so ein bisschen Zukunftsmusik. Da müssen wir mal schauen, wie wir uns dort in naher Zukunft auch aufstellen. Ja, das war das erste Mal für die beiden hier. Die sind so ein bisschen geschockt, glaube ich. Aber nun gut, so muss es dann auch halt sein. Ne? Ja, ich denke, wir sind wieder mal zu dem Punkt gekommen, wo ich euch jetzt noch einen wunderschönen restlichen Tag wünsche. Schaltet auch gerne nächstes Mal wieder ein. Abonniert diesen Kanal, schreibt was in die Kommentare, schenkt meinen Daumen nach oben. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.